በናስተልን ደምናመሻቹ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዜና ሰዓት ነው ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባከዶ 77ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳለፈ ምክር ቤቱ የፌደራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓትን ለመደንገግ በተዘጋጀው ረቂቃዎች ላይ ተወያይቷል በዚህም የመንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ረቂቃዎች ዋና ዓላማ የመንግስት አካላት በመንግስት ፕሮጀክቶች ውስጥ ያላቸውን ኃላፊነት በግልጽ በማመላከት ተጠያቂነትን እና ግልጸኝነትን በማስፈን የፕሮጀክቶቹን ውጤታ ማነት እንዲጎለብት ማድረግ ነው ብሏል ምክር ቤቱ በሀገራችን ወጥ የሆነ የመንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓት ባለመኖሩም ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ወጭና ጥራት ባለመጠናቀቃቸው የሀገሪቱን ውስን ሀብት ለከፍተኛ ብክነት እየዳረጉት ይገኛሉ። ስለሆነም ችግሩ ለመቅረፍ የሚያስችል ወጥ የሆነ የፌደራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደርና አመራር ስርዓትን በሕግ ለመደንገግ የፕላንና ለማት ኮሚሽን ረቂቃዎች አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቃዎች ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንድ አንድ ማስተካከያዎችን በማከል ተቀብሎ የጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል። ምክር ቤቱ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ማዕድን ነዳጅና ባዮፊል ኮርፖሬሽንን እንደገና ለማቋቋም የተዘጋጀ ረቂቅ ደንብ ላይ መክሯል። ባሁን ወቅት ለማዕድና ነዳጅ ሀብት መንግስት የሰጣውን ልዩ ትክክለ ተከትሎ በሂደት የታዩ ክፍተቶችን የሚሞሉ ተግባራትን አካቶ እንዲሰራና አደረጃጀቱም ይሄንኑ በሚያግዝ መልኩ እንዲደራጅ ለማድረግ የማዕድና ነዳጅ ሚኒስቴር ረቂቅ ደንብ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤቱ ሳኒ አቀርቧል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ከተወያየ በኋላ በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል ለውጭ ሀገራት ለተሰጡ የግልግል ዳኝነት ውሳኔዎች እውቀና የመስጠትና የፈጸም ስምምነትን ለማጽደቅ የተዘጋጀው ረቂቃዎች ሌላው በመክር ቤቱ የታየ ጉዳይ ነው ወጭ ሀገራት ለተሰጡ የግልግል ዳኝነት ውሳኔዎች እውቀና የመስጠትና የመፈጸም ስምምነት ማጽደቂያ ረቂቃዎች ኢትዮጵያ ማጽደቋም የውጭ ባለሀብቶችን ስጋት የሚቀንስ ከመሆኑም በላይ የውል አፈጻጸሞችን ቀልጣፋ የሚያደርግ ነው ብሏል ምክር ቤቱ በውይይቱም ወደ ሀገራችን የሚኖረው የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲጨምር የስምምነቱ መጽደቅ አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ የጠቅላይ አቃቤ ግስምነቱን የጸድቅ ዘንድ ረቂቃዎች አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔውን አቀርቧል ምክር ቤቱ በረቂቃዎች ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ተቀብሎ የጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍም ወስኗል በመጨረሻ ምክር ቤቱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እየቀረቡለትን የተለያዩ ስምምነቶችና የማጽደቂያ ረቂቃዎች ላይ ከተወያየ በኋላ አንድ አንድ ማስተካከያዎችን በማከላዋጁ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የሚጠበቀበትን ሀገራዊ ሐላፊነት እንዲወጣ መንግስት ያሉበትን ችግሮች እንዲፈታ ጠየቀ የፌደሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ በጀት እና ፋይናንስ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴ ኢንስቲትዩቱን ለማገዝ እየሰራ ሆኖ ብሏል ቅድስት ማሞ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የተለያዩ አማራጭ ፖሊሲዎችን መቅረጽ እንዲሁም ቀደም ያሉ ፖሊሲዎችን ክፍተት መምላትን አላማ አድርጎ በአዲስ መልክ የተቋቋመ በ2011 ዓ.ም ተመረጥ ነበር ሆኖም በቂ ሰው ኃይለ ለመኖር በጥናት ስራዎች ላይ በቂና ተወዳዳሪ ክፍ ያለ መከፈልና የተንዛዛ አሰራር ችግር እንደሆነበት ገልጿል ዶክተር ታደሰ ኩማ የግብርና ማዘመንና ገጠር ለማት ፖሊሲ ጥናት ማከለ አስተባባሪ መሪ ተመራማሪ የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ በማንሳት ይገልጻሉ መንግስት በጎኑ ላይ አርጎ ምን እየሰራ ነው ምን ውጤት አስገኘ ምን ችግር አለብህ ምን ልርዳ የሚል አይነት በቅርበት የማይት ይፈልጋል ብዙዎቹ የሌሎች ሀገር ተቋማት የመርምር ተቋማት ቀጥታ ወይለ ለሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ነው ወይ ካለውንም ለሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው ይሄ ቀጥታ የመርምር ማተኛውና የመንግስትን ግንኙነት ያሳልጣል ስለዚህ ይሄ አደረጃጀትም መሸሻል አለበት የተቋማት ልማትና ጎቨርናንስ የፖሊሲ ጥናት ማከላ አስተባባሪ መሪ ተመራማሪ ዶክተር ግርማ ተሾመ በበኩላቸው ግጥሻለ ሰውን በመፈለክ ሂደት የሚያበረታታ ክፍ ያለ መኖር ተፈላጊውን ውጤት ማምጣት አልተቻለም ይላሉ ያለው የዚህ ኢንሰንቲቭ ሜካኒዝም በጣም ደካማ ስለሆነ ያው በመንግስት አስራን እና ያ ደግሞ ለማንም ለአትራክት ያረጋቸው እየፈለጉ በዚህ በጣም በቀላሉ መፍታት በሚቻል ሁኔታ ግን ያልተቻ ባልተስላልተቻለ እንታገኛቸዋችን እና ፖሊሲ አውጪዎቻችን የተፈለገው 
የሚፈልገውን ኳሊቲ በሆነ ጥራት ባለው እንት ያገኙ አይደለም ማለት ነው። የፌድሪ የህዝብ ተወካች ምክር ቤት የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ለምለም ሐድጉ ኢንስቲትዩቱ ያካሄደ ያለው ስራ ደረጃውን የጠበቀ እንደሆነና ቋሚ ኮሚቴው በውቀት ላይ ተመሰረተ ድጋፍና ከተተል ያደርጋል ያሉ ችግሮችም እንዲፈቱ ከመመለከታቸው አካላት ጋር ይሰራል ብለዋል። ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ ፖሊሲዎቹ ምን መሆን እንዳለባቸው የሚወስን ተቋም ስለሆነ ምን ያክል ትኩረት ተደርጎ ሊደገፍ እንደሚገባው ስንገመግመውም ስንቀጣተለውም ስንቆጣጠረውም መገምገምን ብቻ ሳይሆን መደገፍ ያለብን ነገር በእኛ አቅም መደረግ የሚችል ባገኘ ነው አጋጣሚ ባገኘ ናቸው መድረኮች ይሄንም ለማስገንዘብ ይረዳናል በየስባለው የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አለበል ደሴ ኢንስቲትዩቱ ለሀገራይ በልጽግና የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮዎችን በመጠቀም ይሰራል ብለዋል የስኬታማ ሀገሮችን ተሞክሮ በመተንተንና ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማጣጣም የፖሊሲ እና ስትራቴጂ ማሻሻያዎች አዳዲስ አማራጮችና በፖሊሲ አተገባበር ለሚታዩ ችግሮች መፍትሄ የሚሆን አማራጭ ማማቀረብ ለብልጽግና ጉዞ ስኬት መንግስትን የማማከር ወሳኝ ኃላፊነቱን በብቃት መወጣት እንደሚገባን እናምናለን ለግብርና ምርት ማሳደግ የሚውሉ አገልግሎቶችና ቁሶች ከታክስና ቀረጥ ነፃ እንዲሆኑ ተወሰነ ከታክስ ነፃ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶች ታዲያ ለታለመላቸው አላማ እንዲውሉ ብቻ የሚደነግግ መመሪያም ተዘጋጅቷል ብርሃን ይያየው የግብርና ሚኒስቴር ባለፉት ስድስት ወራት ከገንዘብ ሚኒስቴር ከገቢዎች ሚኒስቴርና ከተላዩ ተቋማት ጋር ጥናትና ምክክር በማድረግ ነው 624 ምርቶች ከታክስና ቀረጥ ነፃ እንዲሆኑ ያደረገው ከነዚህ ውስጥ የግብርና ሜካናይዜሽን ማሽነሪዎች የመስኖ ቴክኖሎጂዎች የእንሳት ልማት ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ተጠቃሽዎች ናቸው በመሆኑም ከጉምሩ ቀረጥ ከኤክሳይዝ ታክስ ሱር ታክስና ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ነፃ ሆኗል የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ለሀገሪቱ ትልቅ ምርታን የሚፈጠር ብለውታል ከእጽዋት እስከ እንስሳት ሀብት ድረስ እንደገና ደግሞ እስከ መስኖ ድረስ ከማምረት ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ምርት ማከማቻ ድረስ ማለት ነው መጨረሻው ሳይክል ድረስ ያሉትን በሙሉ ያዘ አይነት የሜካናይዜሽን እንት ነው ዝርዝሩ ለምን እንዳያችሁት ወደ 624 በጣም ዲቴል በስራ ውስጥ ያስቸግራሉ የተባሉት ከ6 ወር በላይ ጊዜ ተወስዶ የተሰሩ ስራዎች ናቸው ይሄ ለኔ ለኢትዮጵያ ግብርና ትልቅ ትልቅ ምዕራፍ ሊሆን የሚችል እና ምርቱንም ለማሳደግ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው አይነት እስራኤል የተሰራው አርሶና አርብቶ አደሩ ቴክኖሎጂዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዳገኝ የምርት ብክነት እንዳይኖር የስራ ዕድል መፍጠር ከጥቅሞቹ መካከል ነው በግብርና ሚኒስቴር የሜካናይዜሽን ዳይሬክተሩ ታምሩ ሀብቴ የሁሉንም ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ እርምጃም ብለውታል ባሁን ጊዜ ግብርና ምርቶቻችን ብዙ ጊዜ በቀላሉ ከጥራት ጉድለት ከገበያ ይወጣሉ እነዚህ ግን ስታንዳርዳቸውን በጠበቁ መሳሪያዎች ተቀናባብሮ ተዘጋይቶ የሚሄዱ ስለሆነ ጥራት አስጠብቀን ምርታችንን ወደ ገበያ ያስገብተን ሁሉንም ተጠቃሚ ማድረግ ምን ይችላልበት እድል ሰፊ ይሆናል ማለት ነው በሀገር ውስጥ የርሻ መሳሪያዎችን ከመያመርቱና ከመያስመጡት መካከለ አንዱ የሆኑት አቶ ሙዘሚል መሐመድ በዘርፉ የበለጸ ስኬት ለማስመዝገብ የሚረዳ ነው ያሉት ኮውጭ አንጥተን ሴቶችን በመጨመር ያካፋፈልና ያለው ያቀርብና ያለው ለዛ ችግር የሚፈታ ሆኖ ነው ያገኘነው በእውነት ይሄ ትላርሶ አደረም ለተጠቃሚው ትልቅ ፎይታ ነው እንደኛ በግብርናው ሴክተር ላይ ያለውን መነቃቃት ይፈጥራል አርሶ አደሮችም ከቴክኖሎጂ ጋር እንዲተዋወቁ እድል ይፈጥርላቸዋል በተለይ ታክስ መነሳቱ ይሄ መንግስት ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያደረገው የቀረጥ ነጻ አድሉን ለታለመለት እንዲውል ዝግጅት መጠናቀቁን የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ጨምረው ገልጿል የግብር ፎይታ ሲሰጥባቸው የነበረ እቃዎች ላይ የነበሩት ችግሮች ተመልሶ መከሰት የለባቸው ምክንያቱም በፊትም ተሰጥቷል በተለያየ እቃዎች ላይ ለሆቴሉ ተሰጥቷል አቢዩስ ተደርጓል እንደዛ አይነት ነገር እንዳይደገም ምን አይነት መመሪያ ማዘጋጀት አለብን ማንንም ይመለከተው ይሄ አሁን ድሮ ቢሆን ካስተም ወይንም ገዘም ሚኒስቴር ይከታተለው ተብሎ የሚታው ነበር በግብርና ምክንያት የሚገቡ የሜካናይዜሽን እቃዎች ግብርና ማስራቤት መመሪያ አውጥቶ ይከታተል ማለት ለኛ ትልቅ ነገር ነው 
በኢትዮጵያ እነዚህን ከከረጥ ነፃ የተፈቀዱ መሳሪያዎችን በመጠቀም በመስኖ እስከ 25 ሚሊየን ኩንታል ተጨማሪ ምርት ማግኘት ይቻላል የደረ ምርት ብግነትን በመቀነስና በመስኖ በማልማት በድምሩ እስከ 140 ቢሊየን ብር ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ያስችላል ተብሏል ኢቲቪ ዜና ነው በገጽታ በእያላችሁበት በመከታተል ላይ የምትገኙት የጥምቀት ባል በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች መመዝገቡን አስመልክቶ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትራሪክ ብጾ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጋር ተያዩ ምክትል ከንቲባው የጥምቀት ባል በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርሶች መዝገብ ላይ በቅርስነት በመስፈሩ የተሰማቸውን ደስታ ለብጾ አቡነ ማቲያስ ገልጸውላቸዋል የጥምቀት ባል በሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱን በተጠበቀ መልኩ እንዲከበርና የቱሪስቶችን ቀልብ እንዲስብ በሚያደርግ መልኩ እንዲከናውን የከተማ አስተዳደሩ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንደሚያደርግም ኢንጂነር ታከለ ገልጸውላቸዋል የጥምቀት ባል በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት መመዝገቡን አስመልክቶ በቀጣይ ሳምንት በሚንሌ ማዳራሽ ለሚዘጋጀው መርሃ ግብር ስኬትም ከተማ አስተዳደሩ ድጋፉን ያደርጋል ብለዋል ከተማ አስተዳደሩ የጀመረው የቤተክርስቲያኗን የሬጂም ጊዜ ጥያቄ የሆነውን የይዘታ ማረጋገጫ የመስጠት ጉዳይን በተጠናከረ መልኩ ምላሽ ያገኘ እንደሚቀጥል ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገልጸውላቸዋል ሁለቱም የሁሉም የኢትዮጵያውያን ሀብት የሆነው የጥምቀት ባል በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ቤተክርስቲያኗና የከተማ አስተዳደሩ በጋራ እንደሚሰሩ ተገልጿል ዘገባውን ያدرسን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽፈት ቤት ነው ኢትዮጵያና ዴንማርክ በኃይል ዘርፍ ባየር ንብረት ለውጥና በሌሎች መስኮች የጀመሩትን የትብብር ስራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገለጸ ኢትዮጵያ ሉካን ቡድን ከአውሮፓ ፓርላማ አባላት ጋር ተወያይቷል ስፔን ማድሪድ የሚገኘው ዘጋቢያችን ተስፋ ያባተ ተከታዩን አድርሰውናል አስተማማኝና ዘላቂ ኤሌክትሪክ ኃይልን ማዳረስ በዘላቂ ልማት ግቦች ግብ ሰባት ላይ ተቀምጧል እና ሚቶፒያና ዴርማርክ በግብ ሰባት እና በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ያተኮረ ሁለት ዮሽ ምክክር አድርገዋል በዚህ ወቅት ያከባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ እንደተናገሩት በታዳሽ ኃይልና በዘላቂ ልማት ግቦች ስኬት እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች ላይ ኢትዮጵያና ዴርማርክ በትብብር እየሰሩ መሆናቸውን ገልጿል በተለይ ደግሞ የዴንማርክና የኢትዮጵያ የኃይል ዘርፍ ፕሮግራም ተጠቃሽ ነው ብሏል። በኢትዮጵያ በኩል እየተተገበረ ያለው የኤሌክትሪክ ማዳረስ ተግባርን ማስተዋል። From Ethiopian perspective we have been implementing a national electrification program. በኢትዮጵያ በኩል በሄራዊ የኤሌክትሪክ ተደራሽነት ፕሮግራምን ተግባር ያደርገናል። ፕሮግራሙ በአዋናነት በደነት ውስጥ ያሉና በአየር ንብረት የተጎዱ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ፕሮግራሙ በአውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጥር 2021 ሙሉ በሙሉ ኤሌክትሪክ ለማዳረስ ያስችላል። ኤሌክትሪኩም ተመጣጣኝዋ ጋር አስተማማኝና ዘላቂ ሆኖ ከዘላቂ የልማት ክቦች ጋር ተጣጥሞ እየተተገበረ ነው ያለው። በዚህ ረገድ የዴንማርክ መንግስት የሚሆን ሌሎች ድጋፍ የሚያደርጉ ሀገራት የጀመሩትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ፕሮፌሰሩ ጠይቀዋል። የዴንማርክ የአየር ንብረት የኃይልና አገልግሎት ሚኒስትር ዳን ዩጎርሰን በበኩላቸው ኤሌክትሪክን ለሁሉም ለማዳረስ ዓለም በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብሏል ዘላቂነት አዳሽ ኃይልን መጠቀም ደግሞ መበረታታት አለበት ነው ያሉት በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ሀጥሮ ስራ እየሰራሽ መሆኑንና ዴንማርክም የሀገሪቱ አጋር መሆኑን ገልጿል አንድ ለነረሰ የማይገባው ነገር 840 ሚሊዮን ህዝቦች በፕላኔታችን ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ዓለምሆኑ ነው ስለዚህ በጣም አሳሳቢ የሆነውን የኤሌክትሪክ ችግር እንዴት በዘላቂነት በቀላሉ አጋ እናዳርስ የሚለውን ሊታሰብበት ይገባል ለዜጎቻቸው ኤሌክትሪክ ለማዳረስ ለሚሰሩ ሀገራት ድጋፋችንን አጥናክረን እንቀጥላለን ኢትዮጵያም በዚህ ረገድ ወሳኝ ስራ እየሰራች ነው በጋራ መስራታችንን እንቀጥላለን በተመሳሳይ የኢትዮጵያ የሎካን ቡድን ከአውሮፓ ህብረት የፓርላማ ባላት ጋር ተዋይቷል በውይይቱ በተለይ በኢትዮጵያ ባየር ንብረት ፖሊሲ እንዲሁም በአምስተኛው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ሂደት ላይ ተዋይቷል በኢትዮጵያ የሚከናወኑ የተለያዩ የልማት ስራዎችን በተለይ ደግሞ ለአየር ንብረት ለውጥ መከላከል ስራ ከፍተኛ ድጋፍ የሚያደርግ ነው የአውሮፓ ህብረት ዳይቪሲ ለተናቀረው ዘገባ ተስፋ ያባተ ስፔን ማድሪድ በሌላ ዜና በ25ኛው የተባበሩት መንግስት አደረጀት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ የኢትዮጵያን አቋም በመግለጽና በድርድሩም ሀገሪቱ በንቃት መሳተፏን የኢትዮጵያ ሉካን ቡድን አባላት አስተዋቀዋል በማድሪድ ከሁለት ሳምንታት በላይ ሲካሄድ የነበረው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ተጠናቀዋል ተስፋ ያባተ በ25ኛው የተባበሩት መንግስታ ደረጃት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ የተሳተፈው የኢትዮጵያ የሉካን ቡድን ከዝቪክ ማህበራት ከዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተለያዩ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ከተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከክልሎችና በዋናነት ደግሞ ከአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የተለያዩ ተደራዳሪዎችና ተሳታፊዎችን ያቀፈ ነው 
በተለያዩ 50 የሚሆኑ መድረኮች ላይም ኢትዮጵያ ተሳትፋለች በእነዚህ መድረኮች ታዲያ የኢትዮጵያን አቋሞች በአጠቃላይ በአገር ውስጥ የሚሰሩ የተለያዩ ተግባራትን በየመድረኮቹ ለመግለጽ መሞከራቸውንና እነዚህ መድረኮችም ውጤታማ እንደነበሩ የሉካን ቡርኖ አባላት ለኢቲቪ ዜና ገልጸዋል የኢትዮጵያን አቋም ለማንጸባረቅ ይችላል ኢትዮጵያ ምን አይነት ባየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ምን አይነት ተጽዕኖ እየደረሰባት እንደሆነ ለማስረዳት ይችላል ካደጓግሮች የምንፈልጋቸው ድጋፎች የፋይናንስ ድጋፍ የቴክኖሎጂ ድጋፍ ምን እንደሆነ ለማሳየት የሞከርንና ያለነው አንድም ድርድሩን ከማሳካት ወለተኛ ደረጃ ደግሞ ያንን ከድርድሩ መነሻ ደግሞ እንደያገሩ ተጨባጭ ችግሮች ነፍቴ መስጠት አጣጫዎችም ጭምር እንዴት አግሮች ይሄዱ እንዳሉ የታየበት መድረክ ስለሆነ እኔ በጣም ተቃይ መድረክ ነው ብዬ ሊወሰድኩት እጅ ውጤታማ ድርድሮች ተካይደውበትል ብዬ ነው እኔ ያየሁት ምክንያቱም እኛ ብዙ ስራ እየሰራን ነው ከምንም በላይ ደግሞ እንደ ሀገር ያገኘነው ትልቁ ላለ ባንድ ጀንበር የተተከለው ችግኝ እሱን አብዛኛዎቹ ያደጉት ሀገሮች እንደምሳሌ ሲጠቀሙበት ነበር በፓናል ዲስከሽኑም እኛ ራሳችንን ኮንትሪቢዩት አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ ላደረግነው ኮንትሪቢዩት ደግሞ ማግኘት የሚገባንን ድጋፎች ከነዚህ ካደጉት ሀገሮች ማግኘት አለብን የሉካን ቡርኖ አባላት በተገኙባቸው መድረኮች ሁሉ ያገራቸውን አቋም ከማቅረብ በተጨማሪ ከሌሎች ሀገራት የሚገኙ ተሞክሮዎችንም መውሰዳቸውን ተናግረዋል እነዚህን ተሞክሮዎች በአግባቡ በመቀመር በሀገር ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ ዘጋጅታቸውንም ገልጸዋል አክባቢ መሰረት እንደማነ ማረግ አለብን የተፈቀደ የተፈጠሩ አፍታችን መሰረት ያደረገ እና ተመጋጋቢ የሆነ ሁሉም አብሮ መኖር የሚችልበት እና ቀጣይነት ያለውን በተለይ የግብርና ልማት መገንባት የሚያስችሉ ስራዎችን ከተለያዩ አገሮች ተመክሮ ሰንባቸው ነገሮች አሉ በዚህ ጉባኤ ላይ የተነሱ ሽዎች እንግዲህ መሬት ላይ አገር ላይ ወርደው ተግባራዊ የሚሆኑበት ሁኔታ ላይ ተመቻች ይገባል ዘይት ኃይል የማብቃትን ስራ መስራት እና ያስፈልጋል ፋይናንስ ያስፈልጋል ስለዚህ እነኚህ ሁኔታ አይተው ሚስ ሄዱ ከሆነ አሁን በጉባኤ ላይ የተነሱ ሽዎችን መሬት ላይ ማውረድ ይቻላል የሚል እብነት አለ ወደዚህ ስንመጣ የተደራጀ አቅም ተሞክሮ ለናስተላልፎ የምንችል በጋራ ማቀፍ መጠናከር ይገባዋል አሁንም በዛ እየተንቀሳቀስነ ነው ግን የበለጠ የምናጠናክርበት ሁኔታ አገር ውስጥ መንቀሳቀስ የሚያስችለን ሁኔታ ማጠናከር እንዳለብን ግን ግን እዛቤ ሊገባ የሚገባው ጉዳይ ነው 25ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያየር ንብረት ነው ጥቁባኤ ከ20 በላይ ሀገራት ታድሞበት ከ90 በላይ ተሳታፊዎችም ተሳትፈው ዝግጅቱ በተሳካው ሁኔታ ተጠናቋል ስፔንም ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ጉባኤ በተሳካው ሁኔታ በማስተናገዷ መስጋና ተችሯታል አጠቃላይ ጉባኤው ውጤታማ እንደነበረ ተገልጿል ለኢቲቪ ዜና ለተናከረው ዘገባ ተስፋ ያባተለኝ ስፔን ማድሪድ ዘናውቻችን እንደቀጠሉ ናቸው በ19ኛው የዶሃ ፎረም በመሳተፍ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያን ለውክ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤትን ጎበኘ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈራት ካሜል የቀድሞ የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንደዚሁም የኢጋድ ዋና ጻፊ ዶክተር ወርቅ ነገበየው ከዛሬ ጀምሮ በዶሃ በሚካሄደው 19ኛው የዶሃ ፎረም ላይ ለመሳተፍ ዶሃ ገብቷል ከፎረሙ አስቀድሞም የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈራት ካሜል እና የቀድሞ የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በዛሬው ለት በዶሃ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤትን ጎብኝቷል በጉብኝቱ የሚሽዮኑ መሪ አምባሳደር ሳሚያ ዘካሪያና የሚሽዮኑ የሥራ ባልደረቦች የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር አመራሮች የተለያዩ አደረጃጀት መሪዎች የተማሪ ወላጆችና ቤተሰቦች እንዲሁም ህፃናትን ተገኝቷል የኮሚኒቲ ትምህርት ቤት ውድሳት ስራ በሚቀጥሉ ሶስት ሳምንታት ሙሉ በሙሉ እንደሚጠናቀቅ ስራውን የሚያከናውኑ ተቋራጭ ኃላፊዎች አስተውቋል ትምህርት ቤቱም በ2013 ዓ.ም ዓ.ም የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ስራውን ይጀምራል ነው የተባለው የኮሚኒቲ ትምህርት ቤቱ እንዲቋቋም በ2010 ዓ.ም ለካታር መንግስት ጥያቄውን በማቅረብ አሁን ታይምላሽ እንዲሰጥ ያደረጉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ናቸው ዘገባውን ያدرسን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ነው በ2011 12 ምርት ዘመን እስካሁን ከ60 በመቶ በላይ ምርት መሰብሰቡን የግብርና ሚኒስቴር አስተዋቀም እንደ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ያየር ጥምቢያ በወራሃ ተቀምት የተከሰተ ወቅቱን ያልጠበቀ ዘናብ በወራሃ ታሳስም ቀጣይነት ስላለው ቀሪ ያልተሰበሰቡ ምርቶች ላይ ትኩረት እንዲደረግና ጥንቃቄም እንዲደረግ እንዲሁ አሳስቋል ዛማኑኤል መንግስቱ ዝርዝሩን ይዟል 
በ2011 12 ምርት ዘመን በመህር በአግራ አቀፍ ደረጃ ምን ያህል ምርት ለማልማት ታቀደ የቅዱስ ምን ያህል ማሳካት ተቻለ በመህር አሰባሰቡን ቅስቀሳ ሲላይስ ወክቱን ያልተበቀ ዝናብ ያስከተለውን ተጽኖና ሌሎችም ጥያቄዎችን ኢቲቪ በመያዝ ከግብርና ሚኒስትር ዴታው ከአቶ ሳኒ ረዲጋ ቆይታ አድርጓል በመርት ዘመኑ በመህር በአገራ አቀፍ ደረጃ 13.55 ሚሊዮን ሄክታር በማልማት 388 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማምረት ግብ ተጥሎ 13.51 ሚሊዮን ሄክታር በዘር መሸፈን ተችሏል ያሉት ሚኒስትር ዴታው አቶ ሳኒ ረዲ ከዚህ ውስጥም 61 በመት ያህሉን መሰብሰብ ተችሏል ብለዋል ካነስተኛ እስከ ትላልቁ ኮምባይነር ፈጥነው ከአካባቢ አካባቢ ተንቀሳቅሰው ተመጣኝ በሆነ ዋጋ ምርት እንዲሰበሰቡ የሚያስችል አسرار እና የገበያ ትስስር ፈጥረን ተንቀሳቅሰናል እችግሩ በሰፋባቸው አካባቢዎች ደግሞ ትምህርቶች ተዘግተው ተማሪዎችና መመራን እንዲደግፉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲደግፉ የመከላከያ ስራዊትና የመንግስት ሰራተኞችም ድጋፍ እንዲያደርጉ ተደርጎ 61 በመቶ ያህል ምርት ተሰብስቧል ይሄ ማለት 8.1 ሚሊዮን ሄክታር ምርት እስከባለፈው አርብ ድረስ ተሰብስቧል ካጠቃላይ ከተሰበሰበ ምርት ውስጥም በአማራ 61.2 በመቶ በኦሮሚያ 52.5 በመቶ በትግራይ 81 በመቶ በደቡብ 55.6 በመቶ በቤኒሻንጉል 24 በመቶ ባህርይ 92 በመቶ በጋምቤላ 100 በመቶ መሰብሰብ መቻሉን የገለጹ ለሚኒስትር ዴታው ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ከገባት አቅርቦት እስከ ገበያ ምር የኩታ ገጠም አስተረዘዴ በመከተል በርካታ ስራዎች መሰራታቸውንም ነግረውናል ገበያ ምር ኩታ ገጠም የሻ ልማት አስራር ዘዴን በ 421 ወረዳዎች በ10 ሰብሎች በ3 ሚሊዮን ሄክታር ምርት ላይ ተግባራዊ ሆኗል። እንደዚሁም የግብርና ምርምር አካላት ጋር በመቀናጀት ቴክኖሎጂን ሰፋ ባለ አካባቢና ማሳ ላይ በተሟላ ፓኬጅ በመፈጸም የማስተዋወቅ የማሳየት ስራም እንደዚሁ ተሰርቷል። እንደዚህ ግባት እንደዚሁ በወቅቱ እንዲቀርብ በተለይም ምርጥ ዘለና ማዳበሪያ የሻ ካላንደሩ ከመጀመሩ አስቀድሞ ለማدرس ሰርቷል እንደ በራይ ሚትሮሎጂ ኤጀንሲ መረጃ ከወራ አጥቅም ታጋማስ ጀምሮ በአገሪቱ የተከሰተው ወቅቱን ያልተበቀ ዘናፍ በወራ ታሳስም ቀጣ ይነስላለው በመርት ዘመኑ ዘግተው የተዘሩና ምርት ያልሰበሰቡ አካባቢዎች ምርት በሚሰበስቡበት ወቅት የምርት ብክነት እንዳይከሰት ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባልን በማለት አሳስቧል ሚኒስትር ዴታው ወቅቱን ያልተበቀ ዘናፍ የሚያስከትለው ጉዳት በርካታ ነው ትግሩ መወገድ አይችልም መቀነስ የሚያስችል ስራ ግን በተደራጀ መንገድ በተቀናጀ መንገድ ሁሉንም ባሳተፈ መንገድ ይሰራን ያለ ነው። አርሶ አደሩም ባለሙያውም ደጋፊ መስራ ቤቶችም አሁን ያለንበትን አጣዳፊ ወቅትና ሁኔታ በመገንዘብ ግዚያቸውን አርሶ አደሩ በመደገፍ ምርት በመሰብሰብ የተለመደውን የተጀመረውን ጥረታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ በግብርና ሚኒስቴር ስም አደረአይን እናለው። ከኤርትራም የግብርና ሚኒስቴር የተወጣጠሉ ካን ቡድን አባላት በአማራ ክልል የሚገኙ የመስኖ ለማስተራራችን ጎበኙ። ይሉካን ቡድኑ በጎኝታቸው በደቡብ ወሎ ዞን መቅደላ ወረዳ የሚገኙ የመስኖ ለማስተራራም ጎብኝቷል። የመቅደላ አካባቢ ከኤርትራ ጋር ተመሳሳይነት ያለው በመሆኑ ለመስኖ ለማስተራራው ተሞክሮ ጥሩ ልምድ ነው ተብሏል። ይሉካን ቡድኑ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች አሉ የመስኖ ለማስተራራችን በመጎብኘት ለምን እንደቀሰሙበት በኤርትራ የግብርና ሚኒስቴር ተፈጥሮ ሀብትና የመስኖ ለማት ሐላፊው አቶ እዮብ ገብረ መስቀል ተናግረዋል ይሄና ከባቢ ኦልሞስት ከኛ ከባቢ ጋር ተመሳሳይነት አለው እና ይሄን ግመት በማድረግ የኛ ሜን ኦብጀክቲቭ ደግሞ እናንተ እንዴት አርጋችሁ ዋውና አርበስ እንደምታርጉትና በዛ ላይ ደግሞ እንዴት ኤፊሽየንትሊ እንደምትጠቆሙት ይሄ ኖሌጅ ጌን ለማድረግ ነው እና እንዲያም ከመጠቅ በኩት በላይ ብዙ ትምርትና እኛ የምንፈልገውን አይነት አሰራር ደግሞ ስትሰሩ ስለገኘ ነው ይሄ አመጣጣችን ሞር ዘን 100% ኢፌክቲቭ ነበር በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ የተፈጠረው ሰላም እንዳስደሰታቸውም እንዲሁ ሐላፊው ተናግሯል። ኢሉካን ቡርኑ ጉብኝት ከለም ድልውውጥና የቴክኖሎጂ ሽግግር በተጨማሪ በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለው የህزب ለህزب ግንኙነት መጠናከሩን ማሳያ ስለመሆኑም እንዲው ተገልጿል። የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ሐላፊ ያቶ ታደሰ ግርማ በመስኖ ልማት መቅደላ ወረዳ ጥሩ ልምድ እንዳለ ገልጾ ከስራ ድል ፈጥራ ጋር በማያያዝ እየተሰራ ስለመሆኑም አብራርቷል።
በጉብኝቱ ሄደት እንዳየ ነው ሰፊ ልምድ እንደወሰዱበት ነው ሲገልጹልን የነበሩት እንግዲህ በእኛ ዞን ደረጃ ይሄ ስራ ላባለፉት አራት አመታት በጣም በስፋት ሲሰራ ነበር የነበረው ውሃን ባጭር ወይም ባጭር በትንሽ ገንዘብ ባጭር ጊዜ እየሰራ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ያደረግን ያለበት ሁኔታ ታና ያለው ይዘ አይነት አሰራር እነሱም ጋር አለ ግን ከጥራት ከኳሊቲው አከባቢ ኢቭን አሰራራቸው ከስራ ድል ፈጠራ ጋር የማያያዙ ኔቶች ይሉ ስለዚህ ይሄ ልምድ በደንብ ወስደነበታል ነው ያሉት አብረታሽ መዳህነቶች በመዳህነት መደብሮች ማግኘት እንዳይቻል የፋርማሲ ባለሙያዎችና ባለቤቶች የራሳቸውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው የኢትዮጵያ አጥራ አብረታሽ ቅመሞች ጽፈት ቤት ገለጸ። ህብረተሰቡ አብረታሽ መዳህነቶችን እንዳይጠቀም ከማስገንዘብ ጀምሮ የሕግ ማስፈጸም ክፍተቶች እነኚህን መዳህነቶች በመጠቀም ደጎሽ ላይ ድረስ ያለውን የጤና ክል ከፍተኛ በመሆኑ በዚሁ ላይ በትኩረት መስዋት ይገባልም ተብሏል። በተለይ ከአብረታሽ መዳህነቶች መጠቀም ጋር በስፋት የሚነሳው የስፖርት ዘርፍ በመሆኑ ተቋሙ ይህንን ችግር ለመፍታት ከሚሰራባቸው ስራዎች ባለፈ አለድርሻ አካላት የሚያደርጉት የነቃት ሳትፎ ሊጠናከር እንደሚገባ የጽፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ መኮንነን ይደርሳል ተናግረዋል ላለፉት 2 3 አመታት ስፖርተኞቻችን በከፍተኛ ደረጃ የስፖርት አበረታሽ ቅመሞችን እየተጠቀሙ እየተያዙ አገራችንም እንደ ሀገር ትልቅ ስጋት ውስጥ ገብታ የቆየችበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህን ችግር በዘላቂነት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ለማስተማር የመቀስቀስ ስራውን ፕላስ የመቆጣጠርና የመከላከል ስራውን እየሰራን እንሄዳለን ዋናዎቹ መዳኒቶችን የሚይዙአቸው መዳኒቶችን ወደ ህብረተሰቡ የሚያደርሱ አካላት ናቸው ስለዚህ እነዚህን መዳኒቶች በአግባቡ ወቋቸው የትኞቹ የተከለከሉ ናቸው የትኞቹ ደግሞ ህጋዊና ለስፖርተኛው ለማንኛው ማህበረሰብ የተፈቀዱ ናቸው የሚለው በአግባቡ ወቋቸው በዛ መንገድ እንዲተዱ ፈልጋለን ሪፖርተራችን ፋሲካ ያለው እንደዘገበችው ለማህበረሰቡ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ቅርብ የሆኑት የፋርማሲ ባለሙያዎች አበረታሽ መዳኒቶች ማህበረሰቡን እንዳያገኙት በማድረግ ረገድ የሚታይባቸውን የግንዛቤ ክፍተት ለማስተካከል መስፋት እንደሚያስፈልግም የኢትዮጵያ ፋርማሲ ባለሙያዎች ማህበር ተወካይ አቶ ሰለሞን አሳፋ ገልጸዋል መዳኒቶችን ለተጠቃሚ የመስጠት አዝማሚያ የተከሰተው ፋርማሲ ባለሙያዎች በትምርታቸውም ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት በትሬኒንግም ከዶፒንግ ጋር የተያዘ ካበርታሽ መዳንቶች ጋር የታዘ ትሬኒንግ ወይም ስልጠና ስላል ተሰጣቸው ነው ዶፒንግም ላይ ሊሆን ይችላል ባበርታሽ መዳንቶች ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በለላዎች መዳንቶች ላይ ያላቸው ዕውቀት አፕዴት ዲሆነ ዕውቀት ለህብረተሰቡ ተገቢ ነው የሆነ መረጃ እንዲያቀብሉ ያረጋቸዋል ከቁጥጥሩ አንጻር መረጃ ከመሰጠው አንጻር ከማስተማር አንጻር እንዲሁም አኪሞች አትሌቶቹን ከማከም አንጻር ተገቢውን ከምን እንዳገኙ ከማድረግም አንጻር ትልቅ አገልግሎት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ በውይይትና በሃላፊነት ስሜት ችግሮችን የመፍታት ልምድ ሊዳብር እንደሚገባ የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሐሰቡ ተማሪዎቹ በተመደቡባቸው ዶርሞች ውስጥ የሚመሰረቱት አብሮነት ማህበረሰቡን እንዲረዱት ከማድረግም ባለፈ የማህበራዊ መስተጋብር ጥበብ እንዲማሩ እንዳስቻላቸው ምንድነው ገልጿል ከመማር ማስተማሩ ባለፈ ታዲያ የውይይትና የማነቃቂያ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ተማሪዎችን በይበት ለማስተዋወቅና ለመረዳዳት እንዲጠቅም ዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አነጋግረኝ ጋሻው ተናግሯል ራሄል ፍሬው ተከታዩን አድርሳናለች ዩኒቨርሲቲዎች የታላቋን ኢትዮጵያ ለብዛሃነት የሚወክሉ ተቋማት ናቸው ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የሚመደቡባቸው ዶርሞች ደግሞ ከክፍለ አጋሮቻቸው ጋር የሚፈጥሩት መስተጋብር የሌላውን ማህበረሰብ የህይወት ዘይ ባልና ቋንቋ በተለይም የማህበራዊ መስተጋብርን ጥበብ የሚማሩበት መሆኑን ይናገራሉ። ዶርሙ ላይ سنመደብ የተመደብ ነው ከተለያየ ሀገር ነበር ከዚህ ማገር አለ በቃ ከትግራይ ከኦሮሚያ ክልል ከደቡብ ክልል ተከላክና ነበር የተመደብ ነው እና ያው አስተደራጋችን ተመሳሳይ ቢሆንም ያለው ነገር ያው ኢትዮጵያ እናቶች ይታወቃል እንዴት ሊያሳድጉ እንደሚችሉ አብዛኛውና ከዛ ውጪ ያለው ግን ምንድነው ቃርስ በስ ቋንቋ ለምሳሌ ቋንቋ ቃርስ በር ሼር መደረግ ጀመርን ይማላ ቋንቋ ቃይ ይሄ ምንድነው የተባባለም ማውራት ጀምረን የተለያየ ቋንቋዎችን እርስ በርስን ለማመዳለም ዳውጪ ደግሞ ለምሳሌ በአል ሲሆን እና ታጋ እንዴት ነው የሚከበረው እና ምን እርስ በርስ እየተጠያየ ግን ያሉት ነገሮች ሼር ለማድረግን መከራለን ግቢ ስትገቢ በቃ ሁሉም ነገር ታቂ አለሽ ኢቭን ስለ አናውና ሩም ስለ ህዝቡ ምናምን ያተላይ የተላየ ነገር ስለሌለ ያን ያ ላይከብድምና ስለዚህ ቦታ እጄ መስራት አስቸግረኝ ብያስባለሁ ምክንያቱም ያው ሁሉም ነገር አይቻለሁ ብያስባለሁ 
በተዛቡ መረጃዎች የሚፈጠሩ ችግሮች የተማሪዎችን የዩኒቨርሲቲ ቆይታ ከባዳርጎታል የሚሉት ተማሪዎቹ ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን በውይይትና በአላፊነት ስሜት ችግሮችን የመፍታት ልምምድ ሊዳብር እንደሚገባ ይጠቁማሉ። እዚጋኛ ሰላም ሆነን ያነበብን ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ተረብሻል ብለን እናያለን ማለት ነው። እንዴ ምን ሽሪ ተረብሻው ምናም ነገር እስከነ ድረስ ማለት ነውና ያንዳንዱ ነገር ትክክለው ነት ነው አይደለም ያንን ደሞ ማውቅ የሚችሉት ካለው ማለት ለምሳሌ ስለ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ማውቅ የሚችሉት ከኛ ነው ያለ ነው እዚህኛ ስለሆነን ማለት ነው እና ሁለተኛው ነገር ሳቁ ሰው ወደ ጥል ወደ ግርግር ከመሄዱ በፊት ቆም ብሎ ማገናዘብ አለበት ብዬ አምናለሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ዶርም ላይ እናውራባቸዋለን ምክንያቱም ያው ከዶርም የሚጀምር ሲያሳስብ ችግር ካለ ነው እንደዚህ እየከፋ እየሰፋ የሚሄደው ስለዚህ በተቻ ለመጠንኛ ጋር ማለት ደስ የሚል ነገር ነው ያለው እዚም ዶርም ሌሎችም ክላሳችን ላይ ያሉት መካኒካል ሴቶችም ሌሎችም አሉ ሲቪሎች እናም በጣም እናውራበታለን ግን ይሄ ችግር ይሄ አስተሳሰብ ችግር እኛ ጋር አይደለም ምክንያቱም በደም እናወራበታለን ተማሪዎችን ወደ መማር ማስተማር ከመመለስ ባለፈ በውይይት የሚያምኑና ያሳሰብ አድማሳቸው የዳበረ ይሆን ዘንድ የሚያስችሉ ዝግጅቶች አስፈላጊ መሆናቸው ነው የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አነጋግራኝ ጋሾ የሚናገሩት ተማሪዎቻችን አምሮ ውስጥ እንዲገቡ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ ሐሳብ መለዋወጥ ነው መንገዱ ያንደና ሐሳብ አልቀበልም ማለት ሳይሆን ሐሳብን ወስዶ መፍቴ በሚሆነው ነገር ላይ መነጋገር አካዳሚያዊ ወደ ሆነው ባህል ተመልሰን እየገባን ስነ ልቦናችን እየተነከረ ከዚህ በተጨማሪ ግን ሌሎች አነቃቂ ሁኔታዎችን በሰላም ጊዜ ለናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮችን አጠናክሮ መከተል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ በ14 የትምህርት ክፍሎች ከ10 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ያስተማረ የሚገኘው የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ከ8 አመታት በላይ በሰላማዊ የመማር ማስተማር ውስጥ ይገኛል ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ደብረ